Вы получили этот редкий дар, человеческое тело, почему же вы пренебрегаете этим даром? Вы не поклоняетесь э, любимцу матери Ишоды, потому беспредельной будет ваша скорбь в момент смерти. С каждым восходом и закатом день уходит прочь, и его уже не вернуть. Почему же, пребывая в праздности, вы не служите Господу своего сердца? Вы должны понять эту важную истину. Жизнь не вечная, полна страданий. Каким же сотрудничеством будет для вас единственным прибежищем? Навеки посвятите себя служению. Но благо, кто же восточит подгрузбучное имя Кришна, не зашло в эту материальную вселенную, тот на солнце сияет ему на небосводе наших тельдеев, засеивая тьму невежества своими лучами. Пейте же чистые нектар в сотворении Кришны, и вас радует совершаться аккуратно. Во всех четырнадцати мирах нет иного сокровища, кроме святого имени. Проснитесь, спящие души! 
Проснитесь, спящие души, взывает Господь Гауранга. Долго вы спали в объятиях ведьмы Майи. Хорошо, написано. Выключил этот мир с основами, мой Господь, я буду поклоняться тебе, но забыв о своем обещании погрязнуть в глубоком невежестве. Я не шел на землю лишь для того, чтобы спасти вас. Есть ли у вас у меня друг, кроме меня? Я принес лекарство, которое способно развеять иллюзию, созданную в Майи. Молитесь же о том, чтобы получить эту Харинама Махамантру и берите ее. Такур Бхактивинода упал к лотосным стопам Господа Гауранги, моля дать ему святое имя, и получил эту Махамантру.
Dvija means twice born. Right? Brahman is Dvija. And the bird? They come out and then they come out of the egg? Yeah, the egg is born first and then they're born out from the egg so twice. The area resounded with the notes of overjoyed birds, intoxicated bees wandering there, intoxicated peacocks proudly danced, and merry cuckoos called one another. Okay, Bibishan is tuned in. Hey, <laughs> Bibishan. Welcome. Arivo! Arivo! Bibishan Prabhu. There is a purport. The beauty of the pleasant sounds heard in the area surrounding Lake Bindu Sarovara is described here. After drinking honey, the black bees become maddened and they hummed in intoxication. Merry peacocks danced like actors and actresses, and merry cuckoos called their mates very nicely. <laughs> Здесь говорится о красоте волшебных звуков, которые раздавались на берегах озера Биндусаровара. Напившись меда, шмели, хмелели и опьяненные наполняли воздух своим жужжанием. Ликующие павлины танцевали, словно разыгрывали представление, а веселые кукушки нежными голосами перекликались между собой. Chak Sura Militanya in a Tasma, she go to Venama. She Chaitanya Manobisham, Stapi Tamya in a Bhutale, Swayam Rupa Kadamayam, Dadati Swam Padantikam, 
Bande ham shi guru shi yuta padakamalam shi guru vaishnavam sha shi rupam sadrajatam sahagana ragana tan bitam tam sajivam sadvetam sabadutam parijana sahita krishna chaitanya devam shi shi radha krishna padan sahagana lalita shi vishakan bitam sha nama om vishnu padaya krishna prasaya bhutale Shimati Bhakti Vedanta Swamani Sinama Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavari Pascha Chade Sutarine Vanchakalpa Chiruviascha Kripa Sindhu Gehevacha Patita Nampavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Maha Vadanyaya Krishna Prima Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Vataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishari Vishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Sounds like a very nice place, huh? <laughs> this, this ashrams at the sages, they were nice. <laughs> Even though they lived very opulently, and you know, the atmosphere was subject. Несмотря на то, что они очень просто жили, атмосфера была очень сатвичной. Это хорошее такое описание о птицах и пчелах, которые описывают, что они находились в опьяненном состоянии. Они просто жизнью наслаждались. They're, but materialized. Because they're looking for their mates. And, but sounds very nice. So then I'll read another verse. Because this is like a description of the place. About some of the flowers and trees and everything that we... Kadamba Champak Keshoka Karanja Bhakku Lasanai Kunda Mandara Kuja Jais Chuta Potire Alankritam Kara Karandavai Flavair Hamsai Kudarer Jala Kukutai Sara Sais Chakravakas Cha Shakorair Valgu Kujitam. The lake was surrounded by, adorned by flowering trees like Kadamba, Champak, Ashok, Karanja, Bakula, Asana, Kunda, Mandara, Kutaja, and young mango trees. The air was filled with the pleasing sounds of Karandava ducks, plovers, swans. Ospreys, waterfowl, cranes, chakravakas, and chakoras. На берегах озера Бинду Саровара цвели деревья кадамба, чампака, ашока, каранджа, бакула, асана, кунда, мандара, кутаджа и молодые манговые деревья. И воздух над озером оглашали ласкающие слух крики уток карандаба, плав лебедей, скоп водоплавающих птиц, журавлей, чакравак и чакор. For most of the trees, flowers, fruits and birds mentioned here surrounding Bindu Sarova Lake, English cinnamons cannot be found. All the trees are very pious and they produce nice aromatic flower like champak, kadamba and bakula. The sweet sounds of the waterfall and cranes made the surrounding area as pleasant as possible and created a very suitable spiritual atmosphere. 
В этом стихе перечислены названия деревьев, цветов, плодов и птиц с берегов озера Биндусаровара. Для большинства из них не существует английских названий. Все упомянутые здесь деревья очень благочестивы. Так, например, Чампака, Кадамба и Бакула знамениты своими душистыми цветами. Сладостные звуки, которые издавали водоплавающие птицы и журавли, придавали этому месту особое очарование и создавали атмосферу, благоприятную для духовных занятий. Тут перечислено много деревьев, ну, в мире вообще есть много деревьев разных. Ну, какое-то время назад их было значительно больше разных. Когда мы были в Мельбурне, я гулял в ботаническом саду, Шила Пропада тоже в нем гулял в свое время. So they brought trees from all over the world. Они туда свезли деревья со всего мира. И люди туда uh, приходят просто, чтобы наслаждаться, конечно, но нам uh, надо думать, когда мы вот в такой ситуации, нам нужно думать о том, как uh, Кришна создал uh, вот это все разнообразие. So they have signs on the tree. This tree is coming from, you know, some place in southern Australia. This one's from Peru or something. И там табличка на каждом дереве, что вот это uh, дерево, оно из Южной Австралии, а это дерево, оно из Перу. But many, many of them, it said, unfortunately, uh, due to pollution and this and that, this tree is almost, there's none left anymore. They're all going extinct. Но на многих из них висит табличка, что, к сожалению, из-за загрязнения или там из каких-то других факторов это дерево уже практически вымерло. The trees are very important. Деревья очень важны. You know, like planting trees is a pious activity in the Vedas. That's one of the things mentioned. Одна из digging wells, planting trees. Одна из благочестивых деятельностей перечисленных в Ведах это Uh, ну, копать колодцы, садить деревья. So, you know, like uh, Bangalore was known before as an air-conditioned city. It had very wonderful climate. Бангалор uh, раньше был как uh, такой uh, кондиционированный город с uh, замечательным климатом. But then as it grew, they cut down all the trees and build houses, and now it's one of the hottest cities. Но uh, теперь, yeah, когда trees. они uh, вырубили uh, огромную часть деревьев и построили там дома, так как город разрастался, это один из самых жарких городов. Деревья охлаждают, они дают кислород, они uh, дают тень, то есть они на самом деле очень важны. Пчелы также очень важны, так как они um, переносят пыльцу, опыляют. So, anyway, it's the natural way in the spiritual world is full of much more varieties of trees. Естественным Birds. образом в духовном мире есть намного больше разнообразия деревьев. Vrindavan is and Mathura is a place that has the most variety of birds in, in the, of any place in the world. Матхура – это место, в котором есть самое большое разнообразие птиц из всех мест на свете. Он дает лекции во Вриндаване, он рассказывает, он какое-то время жил там на Вриндакунде. So he can sing the songs of all those birds. There's so many different birds, and he would hear them all the time. So he can sing them all. Very interesting. Там столько разных птиц. Он когда жил, он всех их слышал. Он может их, он повторяет их голоса, он хорошо их очень имитирует. Birds that we read about in the Bhagavatam. Это птицы, о которых мы в Шримад Бхагаватам читаем. Very beautiful songs. Они очень красиво поют. And Vrindavan, of course, in 
the city now where we go, the, where the temple is, is there's no birds or no. When we first went there, when I first, there was peacocks all over the place, you know, right around the temple. Now they're around, but not нету птиц, а когда uh, я только, только приехала там, ну там павлины были повсюду, а сейчас наверное, практически уже нету. But if we go in the Perkiman and we do, you know, get under the trees out in the far away, you'll hear so many different birds. You can't see them, but you can hear all the birds. Ну если вы на Парикраму отправитесь, мы когда там проходим по деревьям, там сразу слышно столько разных птиц, их не видно, но их слышно. I saw a little video somebody put up a few days ago in Vrindavan. Somebody was up on a big roof and he was throwing some kind of grains. And then, you know, a parrot came. And then thousands of parrots came. The whole thing was full. So I don't know how they get the information. There's a lot of food there. <laughs> they, it looked like every parrot in Vrindavan because it's kind of you, you see parrots there, but it's not like you see so many, many all at once. They, <laughs> but they all came, and you know, it's just like you sometimes you see the pigeons in the park here or something. But this was a huge area, just completely covered with these beautiful Vrindavan parrots. Это как uh, в парке, тут иногда можно много голубей увидеть, но там это было огромное, огромное место, и оно было все покрыто красивыми попугаями. Если на пляж Бомбей отправятся, то там можно также тысячи ворон увидеть. Очень много мусора. Люди приходят покормить их тоже. Evidence, it's a meditation, the birds, on, on Krishna's creative, artistic ability. And so many birds. They have bird parks, and you know, they have all these different birds, and, and very different colors, and beautiful. Есть специальные парки, где собраны разные виды птиц, разных цветов, очень красиво это все. So here's more now the animals. Next text. 44. Tataiva harinai krodai swavid gavaya kunjarai gopuch chayar hadibir murkair nakulair Nabibir Vritam. In its shores abounded with deer, boars, porcupines, gavayas, elephants, baboons, lions, monkeys, mongooses, and musk deer. На его берегах обитали лани, вепри, дикобразы, гаваи, слоны, бабуины, львы, обезьяны, мангусты и мускусные олени. Wow. Purport, musk deer are not found in every forest, only in places like Bindu Sarovar. They are always intoxicated by the aroma of musk secreted from their navels. Gavaya is a species of cow mentioned here. Bear a bunch of hair at the end of their tail. This bunch of hair is used in temple worship to fan the deities. Gavayas are sometimes called chamaris, and they are considered very sacred in India. And there are still gypsies of forest mercantile people who flourish by making kasturi or musk and the bunches of hair from the chamuris. They are always in great demand for the higher classes of Hindus, and such businesses still go on in large cities and villages in India. Commentary. Мускусные олени водятся далеко не в каждом лесу, а только в местах, подобных окрестностям озера Биндусаровара. Они всегда пьянены ароматом мускуса, который выделяется у них из пупка. Гавайи, упомянутые в этом стихе разновидность коров, примечательны тем, что концы их хвостов украшает пышный пучок волос. Из этих волос делают апахала, которые используют при поклонении божеству в храме. Гавайи, которых иногда называют чамари, считают, считаются священными животными. 
В Индии до сих пор живут цыгане и другие лесные племена, которые получают немалый доход от торговли кастури, мускусом и волосом чамари. Эти предметы всегда пользуются спросом у представителей высших слоев индийского общества, и торговля ими по-прежнему процветает в больших городах и деревнях Индии. I think that Gavaya, that's like a, they're in Tibet, they call them yak, yak. In English we say yak, but there they say yak. Y-A-K. Very big. But they have their tail, that's where the yak tail, that's where they get their charm. The musk, musk deer is an example of something. The musk is like the most valuable perfume or something. Muscus is один из самых дорогих парфюмов. Now they imitate it, but it's not the same as the real one. Сейчас как бы какие-то. But it comes from like the navel of this deer. Имитации его делаются, но это не как настоящий. И он из пупка вот этого оленя. And those deer will go mad trying to find it. They smell that and they want to find where it's coming from, and they run all over like crazy. Эти олени, они сходят с ума, пытаясь его найти, они, они не понимают, откуда он, они бегают повсюду. So that's compared to, to us, that we're running around trying to find pleasure in the material world. Это сравнивается с нами, как мы носимся в материальном мире, попытаясь наслаждения где-то. Running here, is it over there? Снаружи. The Goswamis are, you know, is Krishna, where is Krishna? Is he over here? Is he at Govardhan? Is he here? And they're running all over. But the materialists are thinking, is it... Is it in Tel Aviv? Is it, is it in Italy? Is it in, you know, is it here? Is it in the bungee jump? Is it, where is it? And they're running like crazy. But they never find real pleasure. Ну, с вами они бегают по всему Вриндавану, они ищут, где Кришна, где он, может быть, на Говардане, может быть, где-то еще. А материалисты, они носятся, они как бы, где счастье, может быть, в Тель Авиве, может быть, там, в каком другом городе. They, they don't, until they look within, it's a, Krishna is within, and that's where all the real pleasure is. Пока они не uh, научатся заглянуть внутрь, тогда как Кришна внутри находится и увидеть там uh, настоящее истинное наслаждение. People are realizing that more we hear about meditation all the time now. Uh, люди все больше и больше mm-hmm. это понимают, поэтому мы все чаще слышим про медитацию. At least they're slowing down, they're not running all over the place looking for external pleasure. По крайней мере, люди немножко замедляются, и они перестают бегать yeah, повсюду. Искать какое-то внешнее удовлетворение. И если им везет, они встречают преданных и читают Бхагавадгиту. Я общался с одним преданным, его зовут Парама, и, может быть, вы знаете, его супругу зовут Горамани, она очень хорошая киртания, она путешествия. Их сейчас часто приглашают повсюду, раньше они просто по Индии путешествовали. So he said somebody invited him to this uh, Osho group. И, uh, они рассказывали, как кто-то их пригласил в группу Ошо. You know Osho? Osho, вы знаете? Right. I think he's popular here. Right? Он популярный тут. <laughs> so they were thinking, oh, well, I don't know, you know, but they went. Они так раздумывали, но в конце концов поехали. And he said, you know, they were doing all their Osho stuff, and he told the girls in their band, you know, sit behind him, don't look, you know. А я, я, он сказал женщинам в группе, сядьте за мной и не смотрите. And then, then they did kirtan. И тогда они делали киртан. So he said at first they were, you know, trying to meditate, and they went. И know. он сказал, что вначале они пытались медитировать. But gradually they really got into the kirtan. Но в конце концов они втянулись в киртан. They were dancing, and they were really они там начали танцевать. And then many of them. They said they never, they've been meditating in this whatever, they meditate for 10 years, they never felt anything in the heart, but the kirtan just, and he took like a bunch of them to Vrindavan, and they became devotees. Fascinated by the deity. And 
как-то просто пробудил и потом... So meditate, but, you know, but, you know, people, right, потом некоторых из них он повез по Вриндаван, они там вдохновились божествами. И это на самом деле часто так бывает, что люди, они пытаются как-то духовной практикой заниматься, но пока их преданных не встречают, у них вот как бы, ну, нету вот настоящего проблемы. У преданных часто бывает такой опыт, что они встречают ну, какие-то ну, группы йоги, проводят там киртан. И когда люди читают Бхагавадгита Шила Пропада, тогда им становится ясно. So the Muskdir now, I think mostly they're like way in the Himalayas somewhere. Сейчас мускусные олени, наверное, только в Гималая где-то водятся. And this Bindusarovar, I think that's also up in the mountains. It's not just, you know, of course, in those days there weren't big cities and stuff very much. But you see, all these animals, who, you know, they, they're all living all together. Lions and monkeys and everything. Deer, deer and lions. То есть олени, львы, они вместе жили. Like the Bible says, you know, when the, what is it, when the world becomes heaven or something, then the lion and the deer will eat the grass together. Or something. That's how it was in these, in these ashrams with the sages. Completely, even the animals become sattvic. They all live together happily. They no enemies. So, yeah, there's, so the, the deer and different animals, they come and take shelter there because it's safe. That's where Judge Bharat, when he became the deer, then he was living in an ashram like that. There's no hunters there. In full consciousness, and he just heard the mantras being chanted all the time. So he would meditate for hours and hours and hours and hours and hours Natik Chamam Bhagavata Snig Da Panga Balokana Tad Bya Vri Tamrita Kala Piyusha Shavanena Cha Pramsam Padma Palakshakam Jati Lam Chiravasanam Upa Sam Shritya Malinam Yatarhanam Asamskritam Wow. Some of the words we know. But entering that most sacred sp spot with his daughter and going near the sage, the first monarch, Swayambhuva Manu, saw the sage sitting in his hermitage, having just propitiated the sacred fire by pouring oblations into it. His body shone most brilliantly, though he had engaged in austere penance for a long time. He was not emaciated. For the Lord had cast his affectionate sidelong glance upon him, and he also heard the nectar flowing from the moon-like words of the Lord. The sage was tall, his eyes were large, like the petals of a lotus, and he had matted locks on his head. He was clad in rags. Swambhuva Manu approached and saw him to be somewhat soiled, like an unpolished gem. Ступив на священную землю и приблизившись к кардаме муни, Первый император мира своему Ваману и его дочь увидели мудреца, который сидел в своей хижине. Он только что умилостивил священный огонь, сотворив возлияние топленым маслом. 
От тела кардамы исходило яркое сияние. И хотя мудрец долгое время совершал суровые аскезы, он не выглядел изможденным. Ибо Господь одарил его нежным взглядом, искоса посмотрев на него своими прекрасными глазами, и пролил на него нектар луноподобных слов. Мудрец был высокого роста, его огромные глаза по форме напоминали лепестки лотоса. Спутанные волосы прядями спадали ему на плечи. Одет он был в лохмотье. Подойдя к нему, своему ману увидел, что он был немного грязен, как неотшлифованный драгоценный камень. In the morning, the first duty of a brahmachari seeking spiritual elevation is Hutahutasana, offer sacrificial oblations to the Supreme Lord, Kirtan. Thus engaged in, those engaged in brahmachari cannot sleep until seven or nine o'clock in the morning. They must rise early in the morning, at least one and a half hours before the sun rises, and offer oblations. Or in this age, they must chant the holy name of the Lord, Hare Krishna. It's referred to by Lord Chaitanya, Kalo Nashteva 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 Gatir Anyata. There is no other alternative, no other alternative, no other alternative in this age to chanting the holy name of the Lord. The brahmachari must rise early in the morning and after placing himself uh, should chant the holy name of the Lord. From the very features of the sage it appeared that he had undergone great austerities That is a sign of one observing brahmacharya, the vow of celibacy. If one lives otherwise, he will, it will be manifest in the lust visible in his face and body. The word vidyotamanam indicates that the brahmachari feature showed in his body. That is a certificate one has undergone great austerity in yoga. A drunkard or smoker or sex monger can never be eligible to practice yoga. Generally, yogis look very skinny because of their not being comfortably situated. But Kardamamuni was not emaciated, for he had seen the Supreme Personality of Godhead face to face. Hear the word snigda panga valokanat means that he was fortunate enough to see the Supreme Lord face to face. He looked healthy because he had directly received the nectarine sound vibrations from the lotus lips of the Lord. Similarly, one who hears the transcendental sound vibration of the holy name of the Lord, Hare Krishna, also improves in health. We have actually seen that many brahmacharis and grihasas connected with the Society for Krishna Consciousness have improved in health and a luster has come in their faces. It is essential that a brahmachari engage in spiritual advancement look very healthy and lustrous. The comparison of the sage to the unpolished gem is appropriate. Even if a gem just taken from the mind looks unpolished, The luster of the gem can't be stopped. Similarly, although Kardamamuni was not properly dressed and his body was not properly cleansed, his overall appearance was gem-like. Эти стихи описывают йога Брамачаря. В первой утренней обязанности Брамачаря, занятого духовной практикой, является хутахуташина – принесение жертвенных даров Верховному Господу. Те, кто дал обед Брамачари, не должны спать до 7 или 9 часов утра. Они должны вставать рано утром, по меньшей мере за 2 часа до рассвета, и совершать жертвоприношение. В век Кали таким жертвоприношением является повторение святого имени Господа Хари Кришна. Господь Чайтанья приводил стих из священных писаний, где говорится «Калау Настиева, 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 Гатира Мята». В этот век нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме повторения святого имени Господа. Брамачарий должен вставать рано утром и в спокойной обстановке повторять святое имя Господа. Аскетические подвиги, совершенные мудрецом, отразились на его внешности. Это является отличительным признаком человека, который соблюдает брамачарию, то есть дал обед целомудрия. На лице и теле того, кто не хранит целомудрие, лежит печать вожделения. Слово видео, «видиота манам» указывает на то, что соблюдение Брамачария сказалось на облике мудреца. 
По этому признаку можно узнать того, кто ведет суровый, аскетичный образ жизни йога. Человек, который злоупотребляет алкоголем, курит или ведет беспорядочную половую жизнь, никогда не сможет заниматься йогой. Обычно йоги бывают очень худыми, потому что живут в условиях, которые не назовешь комфортабельными. Но Кардама Муни не выглядел, не выглядел истощенным, поскольку он своими глазами видел верховную личность Бога. Употребленное здесь слово снегда Снегдапана Гаваноканад означает, что ему посчастливилось увидеть Верховного Господа воочию. Он выглядел здоровым и цветущим, потому что слышал нектарные звуки, лившиеся из лотосных уст личности Бога. Подобно этому, тот, кто слушает трансцендентный звук святого имени Господа Хари Кришна, тоже становится крепким и здоровым. Мы сами видели, как здоровье многих брамачари и грехаст, вступивших в международное общество сознания Кришны, улучшилось, и на их лицах заиграл здоровый румянец. Крепкое здоровье и свежий цвет лица являются отличительными признаками каждого брамачария, который занимается духовной практикой. Очень удачным является приведенное здесь сравнение мудреца с неошлифованным драгоценным камнем. Хотя драгоценный камень, только что извлеченный из породы, еще не отшлифован, он все равно излучает сияние. Так и кардама, одетый в лохмотья, казался грязным, но тем не менее, всем своим обликом напоминал драгоценный камень. Uh, I wanted to ask about this because often um, I saw so many brahmacharis, at least the ones that have been practicing for for a while as brahmacharis, and and they're all broken. Their body is not like in any way. Yeah, because they weren't living properly. Я я спросил, что я видел много брамачари, которые много лет практикуют, и у них как бы наоборот не тело поломлено. We also find other sides. Раш ответил, что uh, они просто ну, неправильно практикуют, но также есть и много uh, примеров, которые иллюстрируют то, что здесь мы читали. Нам нужно поддерживать здоровье, Шила Прабхупада об этом говорил, это важно для проповеди. Преданные, которые правильно живут и не едят все, что есть, не следует, у них хорошее здоровье, но это правда, что есть и много больных. В этот век также нужно учитывать то время до того, как они стали брамачари, с какой они кармой приходят. But here it's interesting to see that normally, you know, the, the father wants the daughter to marry, uh, you know, let, let's see, the king, another prince, you know, right? Uh, They look for the same. Вы знаете, обычно, если это, если есть царь какой-то, он хочет, чтобы его дочь вышла за принца. Ну, то есть все ищут подобное, да? Like if Swayambara, you know, only Chaturyas can come. It's not like just some sage walks in, but sometimes. So in this case, Kardamamuni, or you know, Swayambhuvamanu, he's the daughter. She's the princess of the, you know, he's the emperor of the entire universe. То есть не то, что мудрец можно на свою на своем на своем вару зайти. Но тут можно увидеть, что Кардам Муни, который является императором всего мира, он хочет послать свою uh, дочь за мудреца. Она самая красивая принцесса. Она из дворца никогда не выходила. Ее стопа никогда не касалась земли. He's, but 
If he could understand, Swam Bhumanu could understand that this is a great person. He doesn't care about what his position in material society is. То есть, и вот и он собирается отдать свою дочь за какого-то мудреца, который в лесу живет. Но он просто, хотя, конечно, это приятное место, но просто он понимает, что это великая личность. То есть, и он не смотрит на его социальное положение. And she's completely willing also. She's not saying, no, no, I want to marry a big prince. I want to stay in the house. She also wants to marry him for him. She doesn't say, no, no, I want to marry a big prince. I want to stay in the house. Sita also had, you know, never, her bare feet had never touched the ground. She'd been, you know, in a very protected environment her whole life. Сита тоже жила в очень, servants, в очень защищенной среде всю свою жизнь. Тоже ее стопа никогда не касалась земли. Она была окружена бесчисленным количеством слуг и друзей. Forest, him, no, и когда Рама отправлялся в лес, она умоляла его, возьми, пожалуйста, меня с собой. You know, а там ей пришлось одеваться в кору. I think that's from the palm tree. There's some palm trees they have this light cloth kind of, but it's very, very rough. It's not a nice, comfortable cloth. And Ram said, no, you, you don't have to come. You're not, you know, it's not, I'm, I have to go, but you don't have to. You can stay in the palace and live the life of a princess. Рама ей говорил, слушай, это я, я сюда должен отправиться, тебе нет необходимости, ты можешь просто в замке остаться, жить жизнь принцессы. So, you know, he was giving her a hard time. No, 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 you can't come. И то есть он, ну, конкретно э, настаивал, что нет, ты не можешь пойти. Then she begged him and she said, you know, I learned from my father that the most important thing is the husband and there's no use living any kind of life without my husband. You know, if I'm with the husband, it doesn't matter where we are. Но она умоляла, она говорила, что она от своего отца научилась, то есть поняла то, что самое важное это муж. И если она находится с мужем, это не важно, где она находится. So he was actually just testing her, and then she, he said, okay, and then she went along. На самом деле он просто проверял ее, и в тот момент, когда она прошла эту проверку, он взял ее с собой. Говорится, что Лакшмана он шел первый и прорубал дорогу, потому что там не было никакой тропы, там просто джунгли были. Sita just went along. She was completely happy just to be with her husband. И ну в джунглях когда заходишь, там очень жестко может быть. У нас есть какой-то опыт. Но Сита была полностью счастлива, когда она там находилась. So Swami Bhumana is happy to leave his daughter with the sage out in nowhere, and she's happy to just serve her husband and give up all the opulence of her previous life. И своя буба Ману, он был счастлив просто оставить свою дочь с этим мудрецом. Она была счастлива просто uh, служить своему мужу, отказавшись от uh, всего, от всей роскоши своей uh, жизни. Of course, you know, it's already ordered by Lord Brahma and Vishnu. Ну, конечно, это все происходило по that... наставлению, по приказу Господа Брамы и Господа Вишну. They knew that Vishnu was going to take birth, and, you know. Они знали, что Господь Вишну, я родится у этой пары. Это что-то, чего все ждали. Нам нужно такие ашрамы открывать, как есть деревня Говардан, и там эко-деревня, и там очень много разновидностей животных, которые там заводят преданные. Там 
лошади, ослы, собаки. Animals. Because some of these vegan type people and stuff, they, they, they want to see more different kinds of animals. Потому что некоторые как бы люди веганы, они просто хотят видеть, ну, очень много животных. They got those dogs, they got those German shepherd dogs, you know, they yeah, could be там, guard dogs. But they just eat prasadam and they just became like really peaceful. <laughs> They're not very vicious. <laughs> anyway, that's what happens, you know, you can have all these things living together and no problem. <laughs> Поэтому можно, ну, как бы сделать так, чтобы все эти разновидности животных, они вместе жили и никаких проблем не было. They have a zoo in Thailand, tiger zoo. В Таиланде есть зоопарк с тиграми. But they have monkeys and pigs and they're all living together. И та, там же really обезьяны и свиньи, они все вместе живут, находятся вместе, прям в вольеры в одном. The monkeys feeding the baby tiger with a bottle. И там можно видеть, как обезьяна из соски кормит молоком маленького тигра. The baby tigers are nursing for the mother pig. Because they don't know when they're babies, just like humans also. Маленькие тигры, они пьют молоко свиней, ну, они не понимают просто, они как Children don't know, they don't think this is a Jew or this is a Muslim or this is a black or white. Дети не делают различия, что это евреи, это мусульмане, это черные, это белые, это дети просто, да? I saw that I was walking through the park in Malaysia. Malaysia has many different kinds of people. Я как-то в парке в Малайзии видел, в Малайзии очень много разных людей. And you know that Muslims have their dress, and Indian ladies have their dress, and Christians, they're very easy to see who's who. Там очень легко понять, кто есть кто, потому что у мусульман, у христиан, у индусов, у них у каждого есть свой стиль одежды. So you'd see the group of Muslim ladies, group of Indian ladies, group of this, you know, but the children are all playing it, small children. И там в парке можно видеть, что в одну группу собираются христианские женщины, в одну мусульманские, в одну индийские, а дети все вместе играют. But it's very hard for the children, because sometimes, you know, all of a sudden when they get five or six years old, then they tell them, no, don't, those are bad people. Ну, там сложность, сложно, конечно. And that's my friend, you know, they've been the friends I've... But the animals also, they see many pictures come on the internet that, you know, these bird and the cat are just friends and playing with each other because they grew up together. Ну и животные точно так же иногда можно в интернете разные фотографии, картинки видеть, как там птица дружит с кошкой, потому что они друзья, они вместе выросли. So we create a good enough atmosphere, then we can have all that also, you know, different. ISKCON is an international society. Good. All kinds of different people are living together and working together. I saw that in America it was at one temple, they had a magazine in the temple from some local temple, Hindu temple. Я в Америке видел журнал, который издается в каком-то индийском храме. It's a Shiva temple. Храм Шивы. Very, it's not a spiritual temple. Не, не духовный храм. But you know they really crazy. They say you have marriage problem, sex problem, money problem, business problem, health problem. We'll solve it all by yoga. Yoga. Такая реклама, что если, если у вас есть проблема в семейной жизни, проблема с сексом, проблема с деньгами, чего-то не хватает, мы вам все это решим. И там люди такие, я был беден, но я пошел туда, и я разбогател. Кар, пуджа. Автомобильные пуджи. Вы можете прийти в любое время. Там говорится, 24 часа в сутки пуджари свободны. Приходите, когда хотите. И, конечно, они показывают Мазерати кар. И они, конечно, Мазерати там показывают нам ложки. Но это сказал, что это единственный хиндуй, который приветствует все различные типы хиндуи. 
know if it's true. Because usually they they keep you know the Gujarati the Hindu, they all have their own temple. Iskon, they all kinds of people come. Iskon открыт для всех. They somehow get along as long as they're thinking of Krishna. Ну пока думают о Кришне. They can all move ahead and make a world, you know. Because people learn the prejudice, they learn this is the enemy, you know. Таким образом мы действительно можем развиваться вместе, потому что Понятие о том, что кто-то является врагом, это понятие, которому люди учатся. Alright, so let's keep our minds fixed on Krishna and chant the holy name. Давайте сосредоточимся на Кришне, будем повторять свое имя. And teach the holy name. Будем обучать других повторению святого имени. And see that it's, there's, it's affecting the whole world is in little by little. You know, there's big vegetarian movements and environmental people, all this. These things were not going on very much and when Prabhupada came to America, vegetarian was considered like some sort of fanaticism, very dangerous to be a vegetarian. In Russia also, right? Yes. That's why they were saying that this kind is dangerous because it's promoting vegetarian diet. Можно видеть, что постепенно наше воспевание, оно влияет на мир. Такие движения, как, ну, как бы вегетарианцы и борцы за окружающую среду. Во время Шилы Пропады, когда он только приехал, всего этого практически не было. В Америке вегетарианство считалось опасной диетой какой-то, в России тоже даже, ну, как бы одна из причин, по которой преследовали Искон, это потому что Искон продвигал вегетарианство. Но сейчас эти движения, они просветают по всему миру. And many other things, the meditation and yoga and all these things. Meditation, про йогу все. They were all just weird at that time. Раньше то это просто были какие-то, ну, очень странные люди. Now it's mainstream. Сейчас это mainstream. So, so the Hare Krishna influence is everywhere, but the full on is still not. Not everybody takes it. They want little bits and pieces. They take out what they like. Hare Krishna оказывает влияние по всему миру, но пока что люди еще все благо не взяли. Они только какие-то маленькие частички взяли, которые им понравились. Но если мы будем продолжать распространять киртан, люди будут очищаться. И надо продолжать кормить их просадом. Они точно очистятся. Kostuba Bhushan and Gauranga. Gauranga Dasi, that's from Bali. Yeah. Bibishan, Hari Ball. <laughs> Ganga Das, Greg. Alibol. Sometimes it says you can get people to connect. But. Rikadar, Anantavijay. Oh, quite a few today. Agastya Muni. Did you guys from Bali see that thing I sent you? Glorifying the Balinese Hinduism being much, much more better than India. I sent a big article. There's Nitya Kishore, Kishori. Yugala Kishori. Nandala, you're always there. Yuki Sakurai does Yuga Lakishori. It's a really wonderful all the kirtan programs you're making in, in all such nice places and so many people. Thank you very much. Arigato Hare Krishna. Bye bye.